cette année, à mon intensif d'Halloween, j'ai donné deux exercices à réaliser. Et évidemment, comme c'était Halloween, <rire> bah c'était des scènes de films d'horreur. Les images sombres du film d'horreur nous mettent dans une disposition psychologique qui nous prépare à avoir peur. Même les scènes de jour ont leur côté obscur, avec des images contrastées, froides, désaturées ou délavées pour installer un climat anxiogène. Souvent doublé de conditions atmosphériques inquiétantes, comme le brouillard, la pluie, voire l'orage, qui est devenu cliché. <rire> pour nous faire peur, le film d'horreur va déployer un certain nombre d'effets. Il y a la magie des effets spéciaux et des maquillages, bien sûr. Mais ici, je vais surtout te parler du travail de l'image et de la lumière. C'était le cœur de mon intensif d'Halloween, avec deux scènes à réaliser. Deux scènes aux enjeux bien différents. Pour la scène du fantôme que j'ai donnée à mes étudiants, le pitch est simple. Le fantôme attire l'attention du personnage. C'est ah, il y a une silhouette là-bas. La lumière vacille, comme là. Et en fait, le fantôme est juste derrière lui, ou à côté de lui. <rire> bon, spoiler, aucun des groupes n'a réussi à respecter ce petit scénario. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'était surtout d'apprendre à maîtriser trois effets de lumière que j'ai imposés pour le découpage. La silhouette, l'ombre portée et l'effet on-off. Pour chacun de ces effets, on a une petite subtilité, on va voir ce que c'est. J'ai réalisé ce sujet aussi, sauf que j'ai un peu triché. J'ai utilisé une caméra Harry Amira. Parce que je l'avais sous la main et que c'était l'occasion de la tester un peu euh, le samedi, tu vois. C'est devenu un petit court-métrage de deux minutes que tu peux voir dans le lien que je te mets en description. Premier effet, la silhouette. Donc la silhouette, c'est une présence physique, comme là, tu vois, j'ai une présence physique, sauf qu'il faut que ma silhouette, elle soit complètement noire. Bon, comment on fait ça Ça tient en un mot, le contraste. C'est un rapport de luminosité entre une zone claire et une zone sombre. La silhouette, ça va être la zone sombre. Donc ça implique qu'on n'ait pas d'éclairage sur la présence physique et ça implique une zone claire en arrière-plan. Tu veux que je te fasse une silhouette là tout de suite Vas-y, challenge. Analysons la situation. Là, j'ai un éclairage qui vient de là, un peu bleu, et surtout mon qui qui arrive dans ma face. Mon arrière-plan, est-ce qu'il est éclairé par cet éclairage-là Non, c'est un éclairage séparé. Si je mets un effet de silhouette, j'ai juste à couper mes projecteurs de face. J'enlève. Celui-là, tu vois pas, c'est hors champ, heureusement. Et là, normalement, j'ai un effet de silhouette à la James Bond. Le but, c'est d'enlever au maximum la lumière qui arrive sur le sujet et de rajouter éventuellement de la lumière sur l'arrière-plan. Dans la version que j'ai tournée, on a cet effet de silhouette parce qu'elle n'a absolument pas d'éclairage sur elle et qu'en arrière-plan, on a un petit panneau LED avec un scoop à blue qui nous fait cette ambiance un peu bleu sur. L'ombre portée est un effet de projection. Ici, au contraire, on éclaire le sujet pour faire apparaître son nom, ce qui implique l'utilisation d'une source de lumière et pas n'importe laquelle. On cherche non pas une source d'émission large, on va chercher au contraire une surface très compacte d'émission de lumière qui nous permet d'avoir une ombre marquée. Euh, là, pour moteler le faisceau à partir de ça, bonjour. C'est pour ça qu'on a besoin d'outils comme le joker. Waouh, c'est trop beau. Pour le moment, je regarde ce que ça fait. Sans voler. Alors, sans voler, c'est 
hyper marqué. Hein. Ouais, c'est plus marqué. Là, on a une vraie, euh, une vraie ombre portée, quoi. Ouais. Le point commun entre l'ombre portée et la silhouette, c'est qu'ils permettent tous les deux de suggérer la menace. Surtout dans mon cas, mon fantôme, c'est Emily. En vrai, elle ne fait pas peur du tout. Ça passe comme ça ou pas Ah ouais, pas mal. Alors que si c'est juste son ombre, l'imagination du spectateur va faire le travail. Éteindre la lumière, c'est une peur d'enfant extrêmement exploitée dans le cinéma d'horreur. Sauf que pour mettre en image un effet on-off, allumage-extinction, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Quand c'est allumé et qu'on éteint, on doit quand même voir quelque chose. On doit voir notre effet nuit. La solution pour laquelle moi j'ai opté, c'est un éclairage qui cohabite. On a notre projecteur, notre lampe de jeu. Quand je l'éteins, bah j'ai toujours mon ambiance de nuit qui me permet d'avoir euh, une cohabitation de deux configurations de lumière. L'effet de nuit il doit être moins puissant que le, la lampe que j'utilise en éclairage principal. Et ensuite, donc, de façon plus technique, comment on coupe le projecteur Au tout début, c'est notre personnage qui utilise l'interrupteur. Bon bah voilà, euh, je veux dire... Donc tu peux débrancher la prise de courant. En termes de sécurité, c'est pas ouf, et en termes pratiques, c'est pas ouf non plus, parce que euh, bah, tu dois débrancher, rebrancher, c'est chiant. Autre solution, le vieux dimmer. Le projecteur se branche là, et ici, donc là tu as le contrôle sur l'intensité, mais tu as aussi un petit bouton qui peut te faire un mode flash ou off. Voilà. Bon, en bref, c'est un interrupteur déporté. Ensuite, bon, là, c'est hyper high-tech, mais ça serait ton projecteur télécommandé par une application euh, luminaire. Donc, j'ai un groupe qui a euh, fait un effet d'extinction avec une ambiance complètement rouge. demander d'où vient cette lumière rouge parce qu'il n'y a rien dans la scène qui justifie euh, un effet comme ça parfois c'est une question qu'on peut se demander et parfois on a envie de dire on s'en fout et là on touche en fait à une philosophie de l'approche de l'éclairage et de l'image sur le style est ce que l'éclairage est naturaliste c'est-à-dire, est-ce que les directions de lumière semblent justifiées par rapport au décor Ou au contraire, est-ce que ce sont des lumières qui viennent de nulle part Et cette question-là, elle est au cœur de toute l'histoire du cinéma. La lumière classique nous vient de l'expressionnisme. C'était une philosophie de l'éclairage où, en fait, on s'en fiche de la cohérence. On cherche avant tout l'expressivité. Le geste classique te guide dans la lecture de l'image. Il hiérarchise les informations. C'est une lumière sursignifiante. Elle a un projet déterminé. Diaboliser un personnage, par exemple. Le but, c'est aussi de mettre en valeur les comédiens. On va avoir des scènes d'amour un peu en clair obscur, mais avec des directions de lumière qui n'existent pas. Fabrice revaud dallon nous dit que c'est une lumière psychologisée. Cette atmosphère, en plus d'être dramatique, véhicule l'état psychologique du personnage. On pourrait dire aussi que c'est une lumière métaphorisée. Elle incarne quelque chose. Le geste moderne, lui, nous place dans l'insignifiance rencontrée. Parce que la lumière du réel n'a pas de projet. La lumière du réel, elle est là. Elle ne privilégie pas telle ou telle chose. Elle n'est pas là pour faire beau ou pour guider le regard. Elle participe au contraire au non-sens. Et c'est là sa force. Elle souligne justement le vide de sens, avec une indifférence dramatique qui peut être choquante. Le style moderne se fiche de la lisibilité. C'est un style qui se veut cohérent avec les sources de lumière de l'espace des personnages. 
On appelle cette cohérence des sources le naturalisme. Dans le cinéma contemporain, je dirais que on cherche un équilibre entre ces deux aspects-là. Entre d'un côté la nécessité de justifier les directions de lumière et en même temps, on va chercher l'expressivité et la dramatisation. Parce qu'en vérité, il y a toujours des choix artistiques à faire. Si j'ai une lumière rouge qui clignote dans ma scène, est-ce qu'elle est justifiée par un élément de l'environnement du personnage Comme peut-être une enseigne lumineuse Ou au contraire, est-ce que c'est une source de lumière qui est absolument pas justifiée, mais qui contribue à créer une atmosphère étrange Là où je veux en venir, c'est que dans le cinéma d'horreur, on peut avoir des ambiances complètement irréalistes, des lumières qui n'ont aucun sens par rapport à un, un environnement réel. Comme c'est du film d'horreur, on ne se pose pas la question. Et ça, c'est ce que je trouve beau dans le film fantastique, le film d'horreur en général. Cet excès de couleurs et de lumière en mouvement chez Mario Bava, elle nous plonge dans le délire du personnage. Le but de mon deuxième exercice, c'était non pas de faire surgir la peur chez le spectateur, mais de partager la peur du personnage qui se fait agresser dans un parking. Bon. Et pour ça, il y a plein de moyens à déployer. Ça peut être de créer une atmosphère inquiétante, comme l'ont fait ici mes étudiants avec un éclairage contrasté, des lumières rouges. De filmer en caméra portée pour partager le malaise du personnage. Pour en rajouter une couche, comme ici, on peut utiliser un shutter plus court, une vitesse d'obturation à 1 centième de seconde. Alors personnellement, j'ai fait le truc aussi avec la Harry Amira, mais c'était surtout l'occasion de faire participer des étudiants. Et pour revoir un peu le travail d'équipe, parce que j'ai remarqué que c'était très compliqué pour les étudiants de se répartir les tâches. Ici, j'ai joué le réalisateur, j'ai désigné un cadreur, un chef machiniste, un chef électricien, un premier assistant opérateur, avec un système de roulement pour que chacun teste un peu les différents postes. Le premier assistant opérateur, il a un rôle très important, c'est la mise au point. Donc là, j'avais un système de follow focus à chef qui permettait à Juliette de contrôler la mise au point. Exemple simple, la caméra reste fixe, mais le personnage avance vers nous. On va devoir changer la mise au point pendant la prise. Déplacer la zone de netteté de l'arrière-plan jusqu'à l'avant-plan. On peut aussi être dans la situation inverse. C'est le personnage qui reste figé, mais la caméra qui avance vers lui. On va devoir changer la mise au point. Sur les suivis en travelling, c'est un peu plus simple quand on respecte la distance de séparation entre le sujet et la caméra. J'ai un groupe qui a fait ça, ça marche bien. La caméra se déplace au même rythme que le personnage. Sans changer la mise au point, on a des images qui fonctionnent. Ce qui m'amène à une différence fondamentale sur les mouvements de caméra. suivi de personnages, un personnage se déplace, on va l'accompagner d'un point A à un point B, et quand le personnage s'arrête au point B, c'est important que la caméra s'arrête aussi. Mais si je suis là, j'accompagne mon personnage, mon personnage se fige et que je continue à bouger, là on voit la présence de l'opérateur, et là c'est gênant. C'est gênant dans la mesure où c'est un suivi de personnage, c'est un suivi physique, et on ne comprend pas pourquoi ce mouvement devrait se prolonger si le personnage est à l'arrêt. Donc c'est là où je fais une distinction avec ce que j'appelle le travelling motivé. Ça va être un suivi émotionnel. Même si le personnage est là physiquement ou qu'il ne bouge pas, peut-être qu'il se passe un truc dans la scène euh, qui fait que « waouh !» Dans sa tête, c'est « waouh <rire> !» Et donc on va avoir la caméra qui va faire un mouvement euh, qui va représenter son mouvement intérieur. Son mouvement intérieur de del corazón. Le mouvement de caméra nous dit euh, la fille ne se sent pas bien du tout. Et 
Et ça, c'est mon conseil, si tu fais des mouvements de caméra, pose-toi une seule question. Est-ce que je suis en train de suivre physiquement quelqu'un ou est-ce que je suis ses émotions J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire ou à me poser des questions. Je te mets en description un lien vers le court-métrage et je te laisse en compagnie de moi-même avec la playlist.